வணக்கம் காமர்ஸ் கிளாரிஃபைட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸில் அடுத்து நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதோட கான்செப்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் ஆர்டர்ட் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இஸ் கால்டு சீக்வென்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஆர்டர்ட் செட் ஆஃப் நம்பரை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சீக்வென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் சீக்வென்ஸ்க்கும் சீரீஸ்க்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் சீக்வென்ஸ் அப்படின்னா ஆர்டர் செட் ஆஃப் நம்பர் சீரீஸ் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வர வேல்யூ அதாவது சம் ஆஃப் ஆல் த டேர்ம்ஸ் இன் த சீக்வென்ஸ் இஸ் நான் அ சீரீஸ் ஓகேங்களா அதாவது சம் ஆஃப் ஆல் த டேர்ம்ஸ் இன் த சீக்வென்ஸ் இஸ் கால்ட் சீரீஸ் அதாவது டூ ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் இந்த இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் சீரீஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த சீக்வென்ஸில் சில சீக்வென்ஸில் நம்ம பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸை பார்த்தோனே ஃபோர்த் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் அடுத்தது கண்டிப்பாக ஃபோர் ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் அப்போ இதோட ஆர்டர் என்ன என் ஸ்கொயர் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஒன் பை ஒன் கமா ஒன் பை டூ கமா ஒன் பை த்ரீ அப்போ ஒன் பை என் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒனில் ஒன் பை டூ கமா டூ பை த்ரீ கமா த்ரீ பை ஃபோர் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஆகிட்டே இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா அப்போ என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இதில் டூ கமா நைன் கமா டுவெண்ட்டி எயிட் கமா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் டேம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து டூ ஒன்னோட கியூபு ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூவோட கியூபு எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் த்ரீயோட கியூப் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஒன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அதாவது என் கியூப் ப்ளஸ் ஒன் இதோட ஆர்டர் ஓகேங்களா இப்போ அர்த்தமெட்டிக் சீரீஸ்னா என்ன ஜாமெட்ரிக் சீரீஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு அர்த்தமெட்டிக் சீரீஸ் பார்ப்போம் சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் இன் அ சீக்வென்ஸ் இஸ் கால்ட் அ சீரீஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த சீரீஸை ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று ஏஸ் ஏபி இன்னொன்று ஜிபி அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் இந்த சீரீஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க இந்த சீரீஸ் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ ஏபி வந்து என்ன எப்போல்லாம் வந்து ஏபியோட மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனி டேர்ம் அண்ட் இட்ஸ் ப்ரிசீடிங் டேர்ம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரிசீடிங் டேர்ம் அப்படின்னா முன்னாடி உள்ள டேர்ம் இப்போ இதில் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இது செகண்ட் டேர்ம் இது தேர்ட் டேர்ம் இது ஃபோர்த் டேர்ம் அப்போ இந்த டேர்மையும் இந்த டேர்முக்கு முன்னாடி உள்ள டேர்மால் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு காமன் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கணும் அது என்ன காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா டென் மைனஸ் செவன் த்ரீ செவன் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ மூணுக்குமே த்ரீ த்ரீ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்கா அப்போ அதுதான் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எனி டேர்ம் அண்ட் இட்ஸ் ப்ரிசீடிங் டேர்ம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் சீரீ சீக்வென்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ செகண்ட் சிக் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சிக்ஸ் கமா ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் நைனு அப்போ இதில் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேயா அதுக்கு அடுத்தது த்ரீ பை டூ கமா ஃபைவ் பை டூ இதில் வந்து ஃபைவ் பை டூ ஒரு டேர்ம் இதுக்கு ப்ரீ சீடிங் டேர்ம் த்ரீ பை டூ அப்போ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை டூ அப்போ டினாமினேட்டர் டூ டூன்னு இருக்கனால நியூமினேட்டர் டேரக்டாக மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ டூ பை டூனா ஒன் இப்போ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் ஓகேங்களா இப்போ எந்த டேர்மோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபார்முலா ஃபார் எந்த டேர்ம் அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நம்மளா ஏ கமா ஏ ப்ளஸ் டி கமா ஏ ப்ளஸ் டூ டி இப்போ ஏ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆகும் தேர்ட் டேர்மில் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது ஏ கமா ஏ ப்ளஸ் டி கமா ஏ ப்ளஸ் டூ டி நம்மளா அசியூம் பண்ணிக்கிறது இந்த ஃபார்மேட்டில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு வச்சு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஃபார்முலா என்னவாக இருக்கும் டி என் எந்த டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி அப்போ எந்த டேர்ம் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்த பா ஃபார்முலா சம் ஆஃப் எந் டேர்ம் சம் ஆஃப் எந்த டேர்ம் சீரீஸ் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி ஓவரால் டோட்டல் வேல்யூ அப்போ சம் ஆஃப் எனக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் என் பை டூ இன்டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டி என் பை டூ இன்டூ ஏ ப்ளஸ் எல் ஸோ லாஸ்ட்
அதே அர்த் அதே மாதிரியான ஒரு அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் சீரீஸ் தான் வரும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த எக்ஸாம்பிளில் த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா செவன் கமா நைனில் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் 18-10, 4. மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஃபோர் அப்போ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர்னு வருதா அப்போ இது ஒரு அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பரால் அதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஈச் டேர்மாக சேம் கான்ஸ்டன்ட் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த நம்பரை டிவைடட் பை டூ போட்டிங்கனாலும் த்ரீ பை டூ ஃபைவ் பை டூ செவன் பை டூனு வருது இப்போ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை டூ டினாமினேட்டர் டூவாக இருக்கனால நியூமரேட்டரை டேரக்டாக மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ அப்போ டூ பை டூனா ஒன் அப்போ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ இதுவும் ஒரு அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் சீக்வன்ஸ் தானா காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கனால அப்போ எந்த ஒரு அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனையும் ஆட் பண்ணாலோ சப்ட்ராக் பண்ணாலோ மல்டிப்ளை பண்ணாலோ டிவைட் பண்ணாலோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் குவான்டிட்டியால் பண்ணால் நமக்கு அர்த்தமெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் தான் ஆன்சராக வரும் இதுதான் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஏபி ஓகேங்களா இது ஒன் வேர்ட்ஸில் வரலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் ஃபார் எந்த் டேர்முக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஃபார்ட்டியத் டேர்ம் ஆஃப் அன் ஏபி ஹூஸ் நைன்த் டேர்ம் இஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டியத் டேர்ம் இஸ் த்ரீ எயிட்டி எயிட் அப்போ ஃபார்ட்டியத் டேர்ம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க டி ஃபார்ட்டி கண்டுபிடிக்கணும் டி நைன் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எயிட்டி எயிட்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எந்த டேர்ம் ஃபார்ம்ல என்ன ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி அப்போ நம்ம டி நைனை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் இந்த ஃபார்ம்லாவில் டி நைன் அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் நம்பர் டி நைன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவை இந்த ஃபார்ம்லாவில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் டி நைன் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் எயிட் என் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற போது நைன் மைனஸ் ஒன் எயிட் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டி டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் நைன்டீன் டி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எயிட்டி எயிட் சப்ட்ராக் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் நைன்டீன் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் லெவன் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ எயிட்டி எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி செவன் அப்போ டி இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி செவன் டிவைட் பை மைனஸ் லெவன் மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே டிவிஷனாக வந்துருச்சு ரெண்டே டிவைட் பண்ணிங்கன்னா செவன் வந்துடும் மைனஸ் செவன் வந்துடும் அப்போ டி கண்டுபிடிச்சோடனே ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காமன் டிஃப்ரென்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஏ என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டூ மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா இப்போ ஏ மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஈக்குவேஷனுக்கு அந்த பக்கம் போதும் போகும்போது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக மாறிடும் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் காமன் டிஃப்ரென்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டையும் டி ஃபார்ட்டியத் டேர்ம் ஃபார்ம்லாவில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டி ஃபார்ட்டியத் டேர்மோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ டி ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி நைன் அதாவது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீ வரும் மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ டி ஃபா டி ஃபார்ட்டி டேர்ம் ஃபார்ட்டியோட வேல்யூ டூ ஃபார்ட்டி எயிட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட்ஸ் ஜஸ்ட் க